İyi niyetli bir kurbağa varmış. Bir nehrin kenarında durur, diğer hayvanları herhangi bir karşılık beklemeden nehrin karşısına geçirirmiş. Bir gün yanına bir akrep gelmiş. Demiş ki beni de geçir karşıya. Kurbağa olmaz demiş. Sana güvenemem. Sen beni yarı yolda sokarsın. Kötü huylusun demiş. Akrep demiş ki sokarsan ben de boğulmaz mıyım seninle birlikte? Neden sokayım ki? Akrebin bu sözü kurbağanın aklına yatmış, nihayetinde peki demiş ve almış akrebi sırtına, başlamışlar nehrin içine doğru yüzmeye. Tam ortalara doğru geldiklerinde kurbağa sırtında korkunç bir acı hissetmiş. Çevirmiş başını, akrebe bakmış ve sormuş. ''Niye yaptın akrep kardeş? Bak şimdi ikimiz de boğulup öleceğiz burada.'' Akrep... Şöyle bir göz süzmüş kurbağaya ve demiş ki, ''Ne yapayım? Benim huyum bu.'' Bu hikaye, Animal Tale veya Beast Fable olarak bilinen anlatım türündeki bir hayvan masalıdır. Bir hayvan masalı genellikle bir kısa öykü veya şiirden oluşur. Alegorik bir anlatım içerir ve hayvanlar konuşturulur. Bu anlatım tekniği sayesinde oldukça etkili bir şekilde mesaj izleyiciye, dinleyiciye veya okuyucuya doğrudan veya dolaylı olarak aktarılır. Her ne kadar basit ve çocuk masalı gibi görünseler de aslında güçlerini basitliklerinden ve sadeliklerinden alırlar ve yetişkinler için de oldukça etkili olabilirler. Bir görüntü, bir yaşantı, düşünce, kavram veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgesel bir bağ kurulması ve bu bağın heykel ya da resim aracılığıyla görsel sanatlara aktarılmasına alegori deniyor. Alegoriye bir örnek vermek gerekirse mesela Temiz heykelini ele alalım. Temiz, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. Soyut bir kavram olan adalet kavramının gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir tanrıça heykeliyle tasvir edilmesi alegorik bir anlatımdır. Alegorik anlatımlar güçlü ve etkilidir. Dolayısıyla akrep ve kurbağa hikayesi içerisinde de oldukça etkili bir şekilde varlık gösterir. Hayvan masalları tipik olarak diller arasında özgürce aktarılır ve genellikle pedagojik roller üstlenir. Örneğin Esopos ya da bilinen adıyla Ezop, Avrupa'da temel ders kitabı materyali olarak standarttı. Ezop masalları veya Ezop fabluları, M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcısı Ezop tarafından anlatıldığına inanılan fabıllardır. İnsanlık kültürünün ortak malı haline gelmiş bu masallarda hayvanlar, bitkiler ya da cansız varlıklar insanlar gibi düşünüp konuşur, tanrılarla insanlar bir araya gelirler ve masalların özünde halk kitlelerinin yöneticilere üstü kapalı eleştiri ve itirazları saklıdır. Hindistan'da M.Ö. 4. yüzyılda ortaya çıkan Jataka masalları ve M.Ö. 300 ila M.Ö. 100 yılları arasında ortaya çıkan Panchatantra hayvan masallarıyla benzerlikler gösterir. En ünlü ardalı La Fontaine masallarıdır. Yakın tarihten örnek vermek gerekirse İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden George Orwell'ın alegorik romanı Hayvan Çiftliğini örnek gösterebiliriz. Bu tip masallar insanın sosyal bağlamından soyutlanmış yapıda olduklarından kültürden kültüre kolayca yayılabilirler. Örneğin Uncle Remus yani Remus amca ismiyle bilinen kurgusal karakter Joel Chandler Harris tarafından derlenip uyarlanmış ve 1881'de kitap halinde yayınlanan bir Afro-Amerikalı masal koleksiyonunun kurgusal baş karakteri ve anlatıcısıydı. Bu hikayeleri spesifik olarak Afro-Amerikalıların plantasyonundaki mücadelelerini temsil etmek için yazdı. Uncle Remus hikayeleri, Brother Rabbit isimli karakteri Amerikan kültürüne tanıttı. Brother Rabbit yani kardeş tavşan, kas gücünden ziyade zekasıyla başarılı olan, otorite figürlerini kışkırtan ve uygun gördüğü gibi sosyal adetleri büken bir düzen bazdı. 19. yüzyılda Joel Chandler Harris ve daha sonra da The Walt Disney Company, 1946 animasyon filmi Song of the South için uyarlandı. İlk olarak 1902'de yayınlanan Peter Rabbit kitapları çeşitli hayvan karakterlerini takip ediyordu ve her biri çocuklara belirli bir ahlak öğretmeyi amaçlıyordu. Mesela Bugs Bunny çizgi filmleri rutin olarak ahlaki değerler veriyordu. Bugs Bunny'nin hikaye kurgusunda tavşan başka biri onun rutinini bozana kadar kendi işine bakan bir karakterdir. Bu tür karakterlerin ahlakı size sorun yaratmadıkça başkasına sorun yaratma şeklinde özetlenebilir. Birçok farklı kültür bunu sağlam bir felsefe olarak görür. Bu da Bugs'ı başlangıçta amaçladığının ötesinde çeşitli izleyiciler için ilişkilendirilebilir bir kahraman yapıyordu. 
1945 İngiliz romanı Hayvan Çiftliği'nde Stalinist Napolyon domuzu ve onun talimatlarını sorgusuz sualsiz takip eden sayısız koyun gibi çeşitli siyasi ideolojiler hayvanlar olarak kişiselleştirilmişti. Hikaye anlatış biçimi her ne kadar çocuk masalı gibi gözükse de bu kitap çocuklar için bir hikaye olmaktan çok İkinci Dünya Savaşı Kızıl Korku sırasında yeni siyasi manzarayı anlamaya çalışan yetişkinlere yönelikti. Birçok modern kitap, film ve video oyunu hayvan masalları olarak kabul edilebilir. Amerikan sinemasında Talking Animals in Fiction yani kurguda konuşan hayvanlar adında bir kavram vardır. Bu sayede konuşan hayvan karakterlerinin ırksal gruplara benzeme işlevi gören türleriyle hem toplumsal sorunlar yaşadığı hem de ön yargılar ve klişeler hakkında bir fabıl işlevi gören yapıtlar meydana getirildi. Bunun en iyi örneklerinden biri Akademi Ödüllü Zootopia filmidir. Konuşan hayvanlar mitolojide ve halk masallarında, çocuk edebiyatında, modern çizgi romanlarda ve çizgi filmlerde ortak bir unsurdur. Kurgusal konuşan hayvanlar genellikle antropomorfiktir, yani insani niteliklere sahiplerdir. İki ayak üzerinde yürümek, giyinmek, evlerde yaşamak gibi. İster gerçekçi hayvanlar, ister fantastik hayvanlar olsun, konuşan hayvanlar edebiyatta ahlak öğretmekten, toplumsal yorum sağlamaya kadar çok çeşitli kullanımlara hizmet eder. Gerçekçi konuşan hayvanlar genellikle masallarda, dini metinlerde, yerli metinlerde, vahşi doğa hikayelerinde, naturalist kurguda, hayvan otobiyografisinde ve hayvan hicivlerinde bulunabilir. Tersine, fantastik ve daha antropomorfik hayvanlar genellikle peri masalı, bilim kurgu, oyuncak hikayesi ve fantezi türünde bulunurlar. Konuşan hayvanların kullanımı, hikaye anlatıcılarının hayvanın temel özelliklerini insan davranışıyla biçimlendirmesine, metafor uygulamasına ve yetişkinlerin yanı sıra çocukların da eğlendirilmesine olanak tanır ve sosyal yorum eklemek için bir araç olmak üzere kurgusal eserlerde çeşitli şekillerde kullanılır. Ek olarak konuşan hayvanlar, hiciv amaçlı, mizahi amaçlar için ve insan deneyimini merkezden uzaklaştırmak ve önemini azaltmak için kullanılabilir. Konuşan hayvanlar, Analojiler ve alegoriler oluşturmak için de kullanılabilir. Örneğin Narnia'da aslan, Mesih için bir alegori olarak görülebilir. Hikayelerde konuşan hayvanları kullanma geleneği Yunan Ezop masallarıyla M.Ö. 550'ye kadar uzanır. Hint hayvan masallarının bir koleksiyonu olan Panchatantra başka bir erken örnektir. Her ikisi de konuşan hayvanları didaktik amaçlarla kullanır. Sarah Trimmer'ın Robinson tarihi gibi daha yeni masallar, çocuklara toplumda nasıl davranacaklarını ve sosyal düzeni nasıl koruyacaklarını öğretmek için konuşan hayvanları kullanır. Ayrıca insanların hayvanlara olan üstünlüğünü, bu nedenle insanların hayvanların bakımından sorumlu olduğunu yineler. Konuşan yaratık kavramı çoğu geleneksel literatürde de Yunan, Çin ve Hint mitolojileri dahil olmak üzere çeşitli mitolojilerde yer alır. Yahudi Hristiyan geleneğinden kayda değer bir örnek, Yaradılış kitabından Havva'yı iyi ve kötüyü bilme ağacının yasak meyvesini yemeye ayartan konuşan yılanı örnek verebilirim. Kur'an'da hayvanlar Allah'ın bir lütfu olarak görülmüş ve insanlara hizmet etmeleri için yaratılmıştır. Konuşabilen birkaç hayvan dışında hiçbir zaman antropomorfize edilmezler, kişiselleştirilmezler veya isim verilmezler. Kur'an'da hayvanların konuştuğu sadece birkaç kez vakidir ve bu olayların çoğu, Hazreti Süleyman'la ilgili olarak gerçekleşir. Örneğin Kraliçe Seba'nın putperest yollarını Kral Süleyman'a anlatan bir ibibik kuşudur. Kızılderili mitolojisinde hayvanlar insanların hayatta kalmasının ayrılmaz bir bütünüdür ve dolayısıyla Kızılderili ailesinin topluluğunun bir parçasıdır. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki ayrımlar daha akıcıdır. Bu hikayelerde hayvanlar uyum sağlama, akıl hocalığı ve rehberler olarak hizmet etme yeteneğini temsil ederler. Örneğin Louis Erdrich'in Çekediği adlı kitabında kahraman bir kaçırma olayından kaçtıktan sonra ona yiyecek ve su bulmasını öğreten bir çekedi tarafından kurtarılır. Vahşi doğada büyüme hikayelerinde de konuşan hayvan yapılarına rastlarız. The Jungle Book ve Tarzan'ın Disney serilerinde Mowgli, Shanti ve Rajan'la birlikte Hindistan ormanlarındaki hayvanlarla ve Tarzan'la konuşabilir. Sailor Moon serisinde ana karakter Usagi Tsukino ve arkadaşları, aynı zamanda onlara akıl hocalığı ve danışman olarak hizmet veren konuşan kediler Luna ve Artemis sayesinde Sailor Guardians olarak güçlerini uyandırırlar. Son olarak modern çocukluğun genellikle doğal ortamda hayvanlarla çok az temas ve maruziyete sahip olduğu bu dijital çağda naturalist hayvan kurguları yazarların doğal hayvan davranışlarını tasvir etmesine olanak tanır. Örneğin hem 1928 romanı 
hem de Disney filmi olan Bambi, geyiklerin yaşam döngüsünü gerçekçi bir şekilde tasvir eder. Black Beauty'deki at gibi, bir hayvanın bakış açısıyla anlatılan kurgusal eserlere ise hayvan otobiyografisi denir. Bu tür okuyucuları hayvanlarla empati kurmaya teşvik eder. Ayrıca daha genel olarak insan-hayvan ayrımına meydan okurlar. Diğer hayvan otobiyografi örnekleri arasında The Life and Perambulations of a Mouse, The Biography of a Spaniel, The Adventures of a Donkey, The Curious Adventures of a Field Cricket ve Thy Servant a Dog gibi yapımlar örnek verilebilir. Bu arada yeri gelmişken eklemek istediğim bir ayrıntı var. Bundan böyle videolarımda adı geçen eserler, filmler, kitaplar gibi şeyleri açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Böylelikle içlerinde merak edip tüketmek istediğiniz bir içerik olursa kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Şimdi videonun başında anlattığım akrep ve kurbağa hikayesine geri dönelim. Bu hikaye her ne kadar ezopa atfedilse de kökeni oldukça eskilere dayanıyor. Tam olarak kaynağı bilinmese de ona pek çok kültür ve medeniyetin metinlerinde ve yapıtlarında rastlamak mümkün. Hatta hikayenin öncülü kabul edilen Akrep ve Kaplumbağa adında bir Pers masalı var. Ekranda gördüğünüz Farsça bir masal koleksiyonu olan Anwar Soeili'nin 19. yüzyıl baskısından Akrep ve Kaplumbağa'nın bir ilüstrasyonu. Anwar Soeili, Sanskritçe yazılmış Hint masallarının bir koleksiyonu olan Pançatantra'dan çevrilmiş masallar içerir. Ancak Akrep ve Kaplumbağa Pançatantra'da görülmez. Bu sebeple masalın Farsça olduğu düşünülüyor. Bu masalın bilinen en eski görünümü Liv Nitoberg'ün 1933 tarihli Rus romanı The German Quarter'da yer alıyor. Daha sonra masal 1944 tarihli The Hunter of the Pamirs adlı romanda bilinen en eski İngilizce versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'de Confidential Report olarak bilinen Mr. Arkadin filmi 1955 yılında gösterime girdiğinde hikaye iyice ünleniyor. Çünkü hikaye ilk defa bir sinema yapıtında kullanılmış oluyor. Daha sonra 1989'da Skin Deep filminde, 92'de The Crying Game, 2011'de Drive gibi daha pek çok filmde önemli bir unsur olarak anlatıldı bu hikaye. Buna ek olarak çizgi romanlarda, televizyon programlarında ve gazete makalelerinde masala göndermeler yapıldı ve bunlardan bazıları onu büyük iş dünyasıyla hükümet arasındaki ilişkiye uyarladı. Akrep ve kurbağa hikayesindeki temel mesaj, Kötü karakterli kişilerin kendi zararlarına bile olsa kötü eylemlerini gerçekleştirmekten geri duramayacaklar üzerine kuruludur. Aslında bu hikaye öğretmeye çalıştığı ahlakı açıkça ifade etmez ve bu nedenle yoruma açıktır. Fakat yaygın bir yorum, kısır kişilikleri olan kişilerin kendi çıkarları için olmasa bile başkalarına zarar vermeye direnemeyecekleridir. Hikayede kolayca empati yapılabilecek unsurlar vardır. Örneğin kurbanın naifliğini ele alalım. Kurbağa burada iyi niyetli bir insanı temsil eder. Mantıklı görünen bir teklif karşısında kendi doğasının yani iyi niyetli oluşunun gereği olarak akrebi sırtına almayı kabul ediyor. Akrep de kendi doğasının gereği olarak ona zarar veriyor. Sonuçta hepimiz bu hikayedeki kurbağa gibi bir takım kararlar verip sonra verdiğimiz bu kararların veya iyi niyet göstergelerinin pişmanlığını duymuşuzdur değil mi? Birine bir iyilik yaptıktan sonra o kişinin buna değmeyecek biri olduğunu öğrendiğimizde veya onun ihanetine maruz kaldığımızda kurbanın yanılgısına düşmüş oluruz. Peki burada yapılması gereken nedir? En başında hiç kimseye güvenmemek mi? Diğer kurbağalar bu kurbanın ölümünden nasıl bir ders almalı? Hiçbir hayvana güvenmemek mi? Yoksa akreplere güvenmemek mi? Yoksa sadece o akrebe güvenmemek mi? Birine çok fazla bağlanmadan veya duygusal olarak bağlanmadan önce her zaman onun doğasının ne olduğunu anlamaya mı çalışmalıyız? İnsanların o anda kendilerini sundukları kişiye değil de gerçekte kim olduklarına bakmak gerekir. Hepimiz gerektiğinde kendimizi olabildiğimizden daha iyi göstermek için belirli zamanlarda maske kullanabiliriz. Ayrıca hepimiz baskı altında pes etmeye, bitkin, bıkkın hissetmeye, soğukkanlılığımızı kaybetmeye ve Gerçekte olduğundan çok daha kötü olan bir yanımızı göstermeye yatkınız. Bunlar çok üzgünüm, şu an kendim değilim, bana ne oldu bilmiyorum, genellikle böyle değilimdir gibi sözlerle baskılanmaya çalışılsa da çoğu zaman kendini ele verir. Hikayede kurbağa akrebe güvenmek için talihsiz ve üzücü bir karar veriyor. Bir gülümseme, birkaç sevimli kelime ve kim olduğuna dair çok geçici ve çok yanıltıcı bir temsil, Kurbanın gardını indirmesi ve akrebin ne olduğunu zaten bildiğini unutması veya görmezden gelmesi için yeterliydi. Fakat bu hikayeyi benzeri olan birçok hikayeden ayıran bir özelliği var ki 
o da akrebin kendi zararına bilinçli olarak hareket etmesi. Yani karakteri kısır insanlara güvenmeye karşı uyarıda bulunan çok sayıda hayvan masalı olsa da bu diğer masalların hiçbirisinde kötü karakter kendini yok etmeye meyilli değildir. Akrep ve kurbağa hikayesinde akrebin irrasyonel olarak kendi kendini yok etmesi ve tamamen bunun farkında olması bakımından benzersizdir. Freudyen bir bakış açısıyla ölüm dürtüsü yani hepimiz bir düzeyde kendini sabote eden akrepleriz. Fransız filozof Gilles Deleuze ise akrebi bir karakter yapısının kurbanı yapar. Buna göre akrebin arzusu olası faktörlerin talihsiz bir bileşimi nedeniyle ölümcül bir kadere dönüşmüştür. Fransız sosyolog Jean-Claude Parrison akrebi bir metafor olarak görür. Machiavelci yanlış tasarlanmış planlarını rasyonelleştirme yönündeki bilinçsiz eğilimleriyle kendilerini kandıran ve böylece kendilerini ve takipçilerini mahvetmeye götüren politikacılar gibi. Psikolog Kevin Dutton akrebi psikopatlar için bir metafor olarak görür. Fevri ve gaddar kişilikleri sık sık onları gereksiz yere belaya sokan, genellikle kendi aileleri gibi bağımlı oldukları insanlara zarar veren insanların metaforu. Mr. Arkadin filmindeki filmin kötü adamı Arkadin, bu masalı anlatırken doğa yerine karakter, benlik kelimesini kullanıyor ve benliğimize içelim diyerek bitiriyor. Yönetmen Orson Welles için karakter kelimesinin iki anlamı vardı. Kişinin doğal içgüdüleri anlamına gelebilir, aynı zamanda kişinin nasıl davranmayı seçtiği anlamına da gelebilir. Akrep doğal sokma dürtüsüne karşı koyamadı ama aynı zamanda bu konuda kurbağaya karşı dürüst olmayı da seçti. Orson Welles, bu dürüstlüğün akreplere belirli bir çekicilik ve trajik bir onur verdiğine inanıyordu. Welles de benzer bir karakter gücünü Gregory Arkadin'e atfediyor filminde. Arkadin kötü olmasına rağmen aynı zamanda cesur ve tutkuludur ve Welles buna hayrandı. Fransız filozof Gilles Deleuze, Welles'in filmindeki kötü adamlara karşı genellikle nihilist bir tavır takındığını belirtmişti. Welles onlardan hoşlanmasa ve yok edilmelerini istese bile onları haklı gerekçelerle mahkum etmeyi reddetti. Akrep kötü bir yaratık değil, olağan dışı koşullara uyum sağlayamayan ve bu nedenle de kendini yok etmese bile iktidarsız hale getiren bir güçtür der. Deleuze bunun Mr. Arkadin'in kötü adamı Gregory Arkadin'in özü olduğunu söylüyor. Arkadin eski suç ortaklarını öldürerek bir seks taciri olarak sefil geçmişini örtbas edebileceğini düşünür. Ancak ironik bir şekilde bu plan geri teper ve onu ifşa eder ve utanç onu intihara sürükler. Doğuştan kötü bir adam olan Arkadin, af dilemek gibi diğer seçenekleri düşünemezdi. Özetle, akrep akreptir. Akrep gibi davrandığı için bir akrebe gerçekten kızmak saçmadır. Bu onların doğasında var. Bunun yerine, kimlerin hayatımıza girmesine izin verdiğimizi, zamanımızı ve enerjimizi kime harcadığımızı kontrol etme işini daha iyi yapmak bize düşüyor. Daha fazla dikkat etmek bizim işimiz. Tuzaklardan kaçınmak, zaman kaybetmemek, gereksiz yere incinmekten korunmak ve daha fazla dikkat etmeye başlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bunu yapabilirsek şu meşhur klişe cümle olan hep iyi niyetimden kaybediyorum cümlesini kurmayız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.